முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங்குக்கு சென்னையில் முழு உருவ கம்பீர சிலை அமைக்கப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நூற்று பத்தாவது விதியின் கீழ் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் மத்திய அரசு பணியிடங்களில் இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடை பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு வழங்கலாம் என்ற பி பி மண்டல் பரிந்துரையை அமல்படுத்தியவர் சமூக நீதி காவலர் முன்னாள் பிரதமர் வி பி சிங் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார் பதவியிலிருந்து பதினோரு மாத காலத்தில் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இருபத்தி ஏழு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு தகவல் அறியும் உரிமைக்கான தொடக்கப்புள்ளி தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் வேலை உரிமையை அரசியல் சாசன உரிமையாக்கியது என வி பி சிங் செய்த சீர்திருத்தங்களை பட்டியலிட்ட முதலமைச்சர் சென்னையில் அவருக்கு சிலை அமைக்கப்படும் என்றார் கலைஞருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று சென்னையில் அமைந்துள்ள உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெயரையும் பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு பெயரையும் அண்ணாவின் பெயரையும் சூட்டிய ஒப்பற்ற தலைவரான வி பி சிங் அவர்களின் நினைவை போற்றும் வகையில் அவருக்கு தமிழ் சமுதாயத்தை நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் சென்னையில் அவரது முழு உருவ கம்பீர சிலை அமைக்கப்படும் என்பதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் அறிவிப்புக்கு வி பி சிங்கின் உறவினர்கள் நிகழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் We are very happy with this announcement. We as a family feel elated that the work of my grandfather, late Sri V. P. Singh Ji, is being recognized. I would like to thank the Honorable Chief Minister, Mr. M. K. Stalin, and the Tamil Nadu government for this honor bestowed on him. Thank you so much. To be created in the city of Chennai. The creation of this statue is a tribute to the support and affection that the people of Tamil Nadu have always given my grandfather. Samuga Nidhi Kavalar VP Singh Alitha Ookathin Karana Mahavi Samuga Nidhi Payanathil Yenda Salanamum Samarasamum Ginri Tamil Nadu Arasu Pilpattu Varvadahavum Satta Peril Mudalamachir Mooka Stalin Theruvithar. அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளது பொதுக்குழு முடிவுகளை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து அதனை உடனடியாக தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி எடப்பாடி பழனிசாமி சார்பில் டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனு கடந்த பனிரெண்டாம் தேதி டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட உள்ளதாகவும் எனவே அதற்காக கட்சி விதிமுறை மாற்றங்களை தேர்தல் ஆணையம் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்ய ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது இந்த விஷயத்தில் முடிவெடுக்க பத்து நாட்கள் அவகாசத்தை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நீதிமன்றம் வழங்கியது இதற்கிடையே எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு வழக்கறிஞரிடம் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் சில விளக்கங்களும் கோரப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் ஜூலை பதினொன்றாம் தேதி அதிமுக பொதுக்குழுவில் எடுக்கப்பட்ட கட்சியின் சட்ட விதிமுறைகளை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது அதே நேரத்தில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற வழக்குகளின் முடிவுகளை பொறுத்து தேர்தல் ஆணையத்தின் நிலைப்பாடும் மாறும் எனவும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவிற்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை வழங்கி இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனையடுத்து மதுரை சேலம் ஈரோடு தென்காசி மற்றும் புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் பட்டாசுகளை வெடித்தும் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும் தொண்டர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோடநாடு விவகாரத்தில் மிகுந்த கவனத்தோடு விசாரணை நடத்தப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் குற்றவாளி சயான் சிறையிலிருந்து விடுதலையான இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலை சிறை அதிகாரியிடம் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருந்தது என்று குறித்து பேசியிருக்கிறார் தற்போது இந்த வழக்கில் சில உண்மை நிலவரத்தை தெரிவிக்க உள்ளதாகவும் கூறி அளித்த மனு உதகமண்டலத்தில் உள்ள மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமின்றி வழக்கில் மேல் புலன் விசாரணை நடத்த அனுமதி கோரி அரசு தரப்பிலும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டதை அனுமதி வழங்கப்பட்டது இதனை அடுத்து காவல்துறையினர் எதிரி சயானை விசாரணை செய்தனர் மேல் விசாரணைக்கு எதிராக அம்மா பேரவை மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் அனுபவ் ரவி தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது சம்பவம் நடந்து ஏப்ரல் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது 
அந்த சம்பவம் நடந்ததும் உடனடியாக ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு தடயங்களையும் காப்பாற்றி வாக்குமுறை முறையாக பெற்று வைத்திருந்தால் விரைந்து வழக்கை முடித்திருக்க முடியும் ஆண்டுகள் பல ஓடிய காரணத்தால் சில விஷயங்களை முழுமையாக வெளிக்கொண்டு வர தாமதம் ஏற்படுகிறது வேங்கை வயலில் குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவை கலந்தவர்களை கண்டறிய பதினோரு பேரிடம் மரபணு சோதனை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இவர்களில் இருவர் குரல் மாதிரி பரிசோதனைக்காக ஆஜராக புதுக்கோட்டை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வேங்கை வயலில் பட்டியல் இனத்தவர் வசிக்கும் பகுதியில் அமைந்துள்ள குடிநீர் தொட்டியில் மனித கழிவுகளை கலந்த குற்றவாளிகளை கண்டறிய கடந்த நான்கு மாத காலமாக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த வழக்கில் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில் பதினோரு பேருக்கு மரபணு பரிசோதனை மேற்கொள்ள இரத்த மாதிரியை சேகரிக்க நீதிமன்றத்தின் ஆணையை காவலர்கள் பெற்றுள்ளனர் இதுபோன்று மரபணு எடுத்து குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியும் என்கிறார் தடயவியல் வல்லுநர் மருத்துவர் சம்பத்குமார் அந்த மனித கழிவுல அதுல இருந்து நம்மளுடைய மனிதனுடைய டிஎன்ஏ வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் பட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது அதுக்கப்புறம் அதை கம்பேர் பண்ணிடலாம் பட் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் ஏற்கனவே ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல வந்து இவருடைய டிஎன்ஏ மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இவர் தான் அதை பண்ணியிருக்காருன்ட்டு இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா கூட ஒர்ஸ்ட் கம் இவருடைய மனித கழிவை யாரோ எடுத்து அதில் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் அந்த இடத்துல அவர் இருந்தாருன்னு தெரியும் அதனால நம்ம மனித கழிவுலேருந்து டிஎன்ஏ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அக்யூஸ்டை ஈஸியாக கார்னர் பண்ணலாம் மேலும் பதினோரு பேரில் ஒருவரான காவலர் முரளிராஜா கண்ணதாசன் ஆகியோருக்கு குரல் மாதிரி பரிசோதனை மேற்கொள்ள அனுமதி கோரி சிபிசிஐடி சார்பில் புதுக்கோட்டை மகிழா நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது இதன் பேரில் வெள்ளியன்று காலை பதினோரு மணிக்கு சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள தடய அறிவியல் ஆய்வகத்தில் குரல் மாதிரி பரிசோதனைக்கு இருவரும் ஆஜராக புதுக்கோட்டை மகிழா நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது வேங்கை வயல் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவு கலக்கப்பட்டிருப்பது கடந்த டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கண்டறியப்பட்டது அந்த சமயத்தில் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் உருவாக்கியிருந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் முரளிராஜா கண்ணதாசன் உள்ளிட்டோர் குரல் பதிவிட்டதாக தெரிய வந்த நிலையில் இதன் உண்மைத்தன்மை குறித்து உறுதி செய்ய குரல் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாக சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர் முத்துப்பழம்பதி எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்துள்ளதால் முன்னாள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வத்துக்கு கடும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது அதிமுகவில் கடந்த ஓராண்டாக நிலவி வந்த ஒற்றை தலைமை பிரச்சினையில் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி கண்டுள்ளார் பொதுக்குழு தீர்மானங்கள் பொதுச் செயலாளர் தேர்தல் தொடர்பான நீதிமன்ற வழக்குகளில் தனக்கு எதிராக தீர்ப்புகள் வந்தபோது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தேர்தல் ஆணையத்தை பெரிதும் நம்பியிருந்தார் பொதுச் செயலாளர் தேர்தலுக்கு பிறகும் தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தளத்தில் அதிமுகவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்ற பதவிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன இந்த நிலையில் இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரித்துள்ளது இதனால் அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமி கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துள்ளதாகவும் ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு கடும் பின்னடைவே ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பத்திரிகையாளர்கள் கூறுகின்றனர் அங்கீகாரம் கொடுப்பதற்கு யார் யார் தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அதிகாரப்பூர்வ வந்து தளத்தில் வலைதளத்தில் வந்து ஒரு யார் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பட்டியலே இருக்கு அதன் அடிப்படையில் கூட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் பொதுக்குழு அப்படின்றதா ரொம்ப பிரதானமான கேள்வி ஆனால் அந்த விஷயத்துக்குள்ளேயே வந்து திரு ஓ அவர்கள் போகல இந்த கூட்டப்பட்ட பொதுக்குழுவில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் ஒரு ஒரு சட்ட விதி வந்து அதிமுகவுடைய சட்ட விதியில் வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து முப்பத்தி மூணு சதவீதம் பேர் பெண்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத ஒரு விதி அதையெல்லாம் வந்து அந்த பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் பட்டியலில் அது இருக்கணும் அதையெல்லாம் இவர் கவனிக்கவே இல்லை ஏன்னா ஜூலை இருபது பதினொன்று நடந்த பொதுக்குழுவில் அது போன்ற விதிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டதா அப்படின்றது சந்தேகம்தான் எனினும் வேறு கட்சியில் இணைந்து அரசியல் பயணத்தில் ஓ தொடரலாம் அல்லது கட்சி தொடங்கி பயணிக்கலாம் என பத்திரிகையாளர் கார்த்திகேயன் கூறியுள்ளார் ஸோ இதற்கப்புறம் வந்து அவருக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஓ பி எஸ் அவர்களுக்கு ஒன்று அவர் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு கட்சியில் போய் 
அவர்களோடு இணைந்து சே பயணிக்கலாம் இல்ல தனிக்கட்சி தொடங்கி தொடங்கி பயணம் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி சாதுரியமாக செயல்பட்டு வெற்றி கண்டுள்ளதாக கூறும் பத்திரிகையாளர் தராசு ஷியாம் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்ற வழக்குகளின் முடிவுகளை பொறுத்து தேர்தல் ஆணையத்தின் நிலைப்பாடும் மாறும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்திருக்கிறது இது அவருக்கு கிடைத்த வெற்றி அதிமுகவின் உட்கட்சி அரசியலில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களின் அரசியல் நிலைப்பாடு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அண்ணாமலை அவர்கள் மாநில தலைவராக நீடித்தால் அதிமுக பாரதிய ஜனதா உறவு வராது என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு எடப்பாடி பழனிசாமியால் எடுக்கப்பட்டால் ஓ பி எஸ் அவர்கள் ஆதரவு கரம் நீட்டுவார் பாரதிய ஜனதா ஓ பி எஸ் அணி டிடிவி போன்றோர் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு தனி அமணியை அமைத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தலில் அல்லது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இறுதியிலேயே வந்தாலும் அதிலே போட்டியிடுவதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் ஆக உட்கட்சி யுத்தம் முடிவடையவில்லை ஆனால் இப்போதைக்கு வந்து எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தான் அது வெற்றி ஏனென்றால் இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்குகிற அதிகாரம் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவரைத்தான் வந்து பொதுச் செயலாளராக அதிமுக கருதும் அண்ணாமலையுடனான மோதல் காரணமாக பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்க எடப்பாடி பழனிசாமி யோசித்தால் அந்த வாய்ப்பை ஓ பன்னீர்செல்வம் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்புவார் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் சூடானில் சிக்கியுள்ள தங்கள் அன்புக்குரிய உறவுகளை பத்திரமாக மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று உறவினர்கள் அரசுக்கு கண்ணீர் மல்க கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் தூத்துக்குடியைச் சேர்ந்த விக்டோரியாவின் இளைய மகன் ஜோன்ஸ் தனது குடும்பத்துடன் இருபது ஆண்டுகளாக சூடானில் வசித்து வருகிறார் உள்நாட்டு போர் காரணமாக ஜோன்ஸ் குடும்பத்தினர் தாயகம் திரும்ப முடியாமல் தவித்து வருகிறது போர் தொடர்வதால் தங்கள் மகன் குடும்பத்துடன் வீட்டுக்குள் முடங்கியிருப்பதாக கண்ணீருடன் கூறுகிறார் விக்டோரியா கலவரத்தினால ரொம்ப அங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எங்களால ஒண்ணுமே முடியல அவன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கான்னதும் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஓடல அங்க ஒரு வசதியும் மின்சார வசதியும் தண்ணி வசதி எதுவுமே இல்லாம வீட்டை அடைச்சிக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே உட்கார்ந்துருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு கூட ஜாமா வாங்க முடியாது கடை எல்லாமே அடைச்சிருக்காங்க எந்த இடத்துலையும் குண்டு போடவும் ஆட்களை சாகவும் இப்படி தினம் பார்த்து பார்த்து நொந்து போய் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க குடிநீர் மின்சார விநியோகம் இன்றி அத்தியாவசிய பொருட்கள் கிடைக்காமல் இருப்பது ஒருபுறம் எனில் கடும் சண்டை நடந்து வருவதால் அச்சத்துடன் இருப்பதாக கூறுகிறார் சகோதரர் ஜேக்கப் அவங்க சைடு அவங்க பக்கத்தில் உள்ள சைடில் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாப்ல ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கேட்குறதுக்கு தயவு செஞ்சு நம்ம இந்திய அரசும் நம்ம தமிழ்நாடு அரசும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஏதாவது தம்பியை நல்லபடியாக தம்பி மாத்திரம் இல்லை நம்ம மக்கள் நிறைய பேர் அங்கே சங்கடப்பட்டு இருக்காங்க அவங்கள நல்லபடியாக அங்கே கொண்டாந்து சேர்த்தாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தானல்லூரைச் சேர்ந்த அப்துல் முகமது கடந்த பதினெட்டு ஆண்டுகளாக குடும்பத்துடன் சூடானில் வசித்து வருகிறார் உள்நாட்டு போர் தீவிரமாக உள்ளதால் ஒரு வாரமாக நிறுவனத்தை மூடிவிட்டு வீட்டிலேயே முடங்கியிருப்பதாக கூறுகிறார் இவரது நிலையை அறிந்து கூத்தாநல்லூரில் அப்துல் முகமதுவின் குடும்பம் கலங்கி போயிருக்கிறது எக்கச்சக்கமான பிரச்சனையா இருக்குது வீட்டுக்கு பக்கத்திலே கூட பாம் விழுந்துச்சு அங்கிருந்த ஒரு ஏழு பேர் அந்த நாட்டோடைய சேர்ந்த சேர்ந்தவங்க இறந்துட்டதாகவும் சொன்னான் இப்ப அதே மாதிரி இவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி வீட்டுல புகுந்து அந்த பாராமிலிட்ரிக்காரங்க புகுந்து ஷூட் பண்ணி ஆளுங்களை ஷூட் பண்ணாமல் டோரெல்லாம் ஷூட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய் அந்த அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கார் சாவி மொபைல் ஃபோனு பணம் எல்லாத்தையும் பிடிங்கிட்டு ஆளை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம்லாம் அங்கே இருக்குது இப்போ லூட்டிங் நிறைய நடக்குதான் வெளியில் போக முடியலையா இரு நாடுகளுக்கான பிரச்சனை என்றால் கூட ஏதாவது ஒரு நாட்டுடன் பேசி முடிவெடுக்கலாம் ஆனால் உள்நாட்டு என்பதால் அந்நாட்டில் இருக்கும் இந்திய தூதரகத்தால் எதுவும் செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளதாக தொலைபேசி வழியே நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார் முகமது அப்துல் புதிய தலைமுறைக்காக செய்தியாளர்கள் ராஜன் மற்றும் ரஹ்மான் சூடானில் நிலைமை மோசமாக இருப்பதால் யாரும் இந்திய தூதரகத்திற்கு வர முயற்சிக்க வேண்டாம் என்று மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறது சூடான் நிலவரத்தை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டில் சிக்கியுள்ள இந்தியர்களை மீட்பது அதிமுக்கிய விஷயமாக கருதப்படுகிறது என்றும் அங்குள்ள இந்தியர்களை மீட்க சில திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது 
அங்குள்ள நிலைமையை பொறுத்தே மீட்பு திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்திருக்கிறது சூடானில் உள்ள இந்திய தூதரகம் சண்டை நடக்கும் இடத்தில் அமைந்திருந்தாலும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாகவும் நிலைமை மோசமாக இருப்பதால் யாரும் தூதரகத்திற்கு வர முயற்சி செய்ய வேண்டாம் என்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது அவதூறு வழக்கில் வழங்கப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க சூரத் அமர்வு நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டதை அடுத்து குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது மோடி என்ற பெயர் குறித்து அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில் சூரத் நீதிமன்றம் ராகுல்காந்திக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது இந்த தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க கோரி சூரத் கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி மேல்முறையீடு செய்திருந்தார் இந்த மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து குஜராத் நீதிமன்றத்தில் ராகுல்காந்தி தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவரது தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் நெல்லை அம்பாசமுத்திரத்தில் விசாரணைக்கு வந்தவர்களின் பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணை அதிகாரியாக உலகராணி என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதனிடையே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார் அம்பாசமுத்திரத்தில் விசாரணை கைதிகளின் பற்களை உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பல்பீர் சிங் பிடுங்கியதாக கூறப்படும் விவகாரத்தில் அமுதா ஐ ஏ எஸ் உயர்மட்ட விசாரணை அதிகாரியாக செயல்பட்டு வருவதாக சட்டப்பேரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இந்த விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பிய கேள்விக்கு முதல்வர் பதிலளித்தார் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளர் திரு பல்வீர் சிங் மீது பதினேழு நாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று குற்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது உயர்மட்ட விசாரணை அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட திருமதி அமுதா ஐ ஏ எஸ் அவர்கள் நான்கு நாட்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலே முகாமிட்டு நடத்திய விசாரணை அடிப்படையில் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் அடிப்படையாக வச்சு நேற்றைய தினம் ஒரு இடைக்கால அறிக்கையை அரசுக்கு சமர்ப்பித்திருக்கிறார் அவரது அறிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நேற்று இரவு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு இந்த வழக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நான் விளக்கிடுகிறேன் பற்கள் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரத்தில் விசாரணை சிபிசிஐடி வசம் சென்ற நிலையில் புதிய விசாரணை அதிகாராக உலக ராணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நெல்லை மாவட்ட சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வரும் உலக ராணி தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஆணையத்தின் அங்கீகாரமும் கிடைத்துவிட்டதால் இனி தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியாக அதிமுக செயல்படும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இனி பிரதான எதிர்கட்சியாக செயல்படும் உண்மையாக இந்த கட்சி நேசிக்கின்றவர்கள் மீண்டும் பொன்முனச்சமல் புரட்சி தலைவர் இதயம் புரட்சி தலைவர் அம்மாவுடைய ஆட்சி தமிழகத்திலே மலர வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றவர்கள் உண்மையான நடந்து கொள்ள யாராக இருந்தாலும் ஒரு சிலரை தவிர்த்து கழகத்தில் இணைத்துக் கொள்ள முடியும் அதாவது நீங்க ஒற்றை தலைமைன்னு சொல்லவே வேண்டாம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சாதாரண தொண்டம் தான் இதுக்கு ஒரு பொதுச் செயலாளர் தேவை அந்த பொதுச் செயலாளர் அனைவரும் சேர்ந்து என்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஓ பி எஸ் அணி மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் புலிகேசி நகர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் அன்பரசன் போட்டியிடுவார் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே இங்கு பாஜகவும் வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கிறது இதனிடையே ஓ பி எஸும் தங்கள் தரப்பில் புலிகேசி நகர் தொகுதியில் நெடுஞ்செழியன் என்பவர் போட்டியிடுவார் என்று அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அதைத் தவிர கோலார் தங்கவயல் தொகுதியில் அனந்தராஜும் காந்திநகர் தொகுதியில் குமார் என்பவரும் போட்டியிடுவார்கள் என்று ஓ பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார் சென்னை மண்ணடி பகுதியில் நான்கு மாடி கட்டடம் இடிந்த விபத்தில் கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது கட்டட பழுது பார்க்கும் பணிக்கு சென்னை மாநகராட்சியின் முன் அனுமதி பெறாதது பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளாமல் பணியை மேற்கொண்டது உள்ளிட்டவை தொடர்பாக கட்டட உரிமையாளர்கள் தீபக் சந்தன் மற்றும் பாரத் சந்தன் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது விதிகளை மீறிய தீபக் சந்தன் மற்றும் பாரத் சந்தன் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கும் பரிந்துரை செய்துள்ளது சென்னை மண்ணடி பகுதியில் இருந்த எண்பது ஆண்டு பழமையான கட்டடம் பராமரிப்பு பணியின் போது திடீரென இடிந்து விழுந்தது சேலம் அருகே காவிரியாற்றில் மீன்கள் பிடிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட வெடிபொருள்களால் இளைஞர் ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் 
சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அருகே பூலாம்பட்டி ஆணைப்புலிகாடு காவிரியில் ஏராளமான மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பது வழக்கம் பாறைகளை தகர்க்க பயன்படுத்தப்படும் டெட்டனேட்டர் எனப்படும் வெடியை காவிரி ஆற்றில் வீசி சிலர் மீன்களை பிடிக்கின்றனர் இதற்கு காவல்துறையினர் தடை விதித்துள்ள நிலையில் சிலர் அதனை தொடர்வதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் ஆவாரங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த மோகன்குமார் பூபதி ஆகியோர் ஆற்றில் குளித்துக் கொண்டிருந்தபோது ஊத்துக்குளிக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த முருகன் வெடி வீசி மீன்கள் பிடித்துள்ளார் எதிர்பாராத விதமாக அந்த வெடி மோகன்குமார் மீது விழுந்து வெடித்ததில் காது மூக்கு வாய் உள்ளிட்டவை சிதைந்து ரத்தம் வெளியேறி சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து சென்ற காவல்துறையினர் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மீனவர் பெருமாளை பூலாம்பட்டி போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸில் சில செய்திகளை விரைவாக பார்க்கலாம் மயிலாடுதுறையில் உள்ள குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்ல புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்து மக்கள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளில் புறப்பட்டனர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடல் கொண்ட பூம்புகார் நகரில் இருந்து இடம்பெயர்ந்த நகரத்தார்களில் ஒரு பகுதியினர் புதுக்கோட்டை சிவகங்கை ஆகிய மாவட்ட எல்லைகளில் வசித்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள குலதெய்வமான வைத்தீஸ்வரன் கோவிலுக்கு அவர்கள் ஆண்டுதோறும் சென்று வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர் குறிப்பாக தங்களது மரபை மாற்றிக்கொள்ளாமல் பல தலைமுறைகளாக மாட்டு வண்டியில் சென்று குலதெய்வ வழிபட்டு வருகின்றனர் அதன்படி கீழச்சேவல்பட்டி கிராமத்தில் இருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாட்டு வண்டிகளில் சமையல் பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு புதுக்கோட்டை தஞ்சை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் வழியாக வைத்தீஸ்வரன் கோவிலை நோக்கி ஒரு வார பயணத்தை தொடங்கியுள்ளனர் தமிழகத்தில் பத்தாம் வகுப்பு இறுதித் தேர்வு இன்று நிறைவடைந்த நிலையில் மாணவ மாணவிகள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர் இறுதித் தேர்வான சமூக அறிவியல் தேர்வு நிறைவு பெற்ற நிலையில் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக ஒருவருக்கொருவர் ஆட்டோகிராஃப் பெற்றும் சட்டையில் மை அடித்தும் தூக்கி விளையாடியும் மகிழ்ந்தனர் ஒசூர் கலவரப்பள்ளி அணையிலிருந்து நானூற்று பத்து கனஅடி நீர் தென்பண்ணை ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட நிலையில் அதில் ரசாயன நுரை பெருக்கெடுத்து உள்ளதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்திருக்கிறார்கள் ஆற்றில் தண்ணீர் செல்வது கூட தெரியாத அளவுக்கு நுரை படர்ந்து துர்நாற்றம் வீசுகிறது இதனால் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நீர்வளத்துறையை அழைத்து விரிவான ஆய்வு நடத்தி ரசாயன நுரை வராமல் தடுக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே சிக்கரசம்பாளையத்தில் மழை பெய்ய வேண்டி மாவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் இதில் கலந்து கொண்டு மாவிளக்கு பழம் தேங்காய் போன்றவற்றை தட்டில் ஏந்தி மேளத்தாழ முழங்க ஊர்வலமாக வந்தனர் ஊர் எல்லையில் உள்ள முனியப்பன் கோவிலில் பெண்கள் வழிபட்டனர் ஐ எஃப் எஸ் நிதி நிறுவன மோசடி வழக்கை விசாரித்து வந்த டிஎஸ்பி கபிலன் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த சிலரிடம் பேரம் பேசி பணம் பெற்ற நிலையில் பணி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இனி அந்த வழக்கை ஜஸ்டின் ராஜ் என்பவர் விசாரிப்பார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வேலூரை தலைமையிடமாக கொண்டு இரண்டாயிரத்து பதினேழில் தொடங்கப்பட்ட ஐ எஃப் எஸ் நிதி நிறுவனம் பங்குச் சந்தையில் முதலீடு செய்து கிடைக்கும் லாபம் மூலம் அதிக வட்டி தருவதாக எண்பத்து நான்காயிரம் பேரிடமிருந்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை பெற்றது சொன்னபடி வட்டி தராததால் பணத்தை அளித்தவர்கள் பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தனர் இதையடுத்து மோசடி வழக்கில் ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களான லட்சுமி நாராயணன் சுந்தரம் மோகன் பாபு சுகுமார் செல்வராஜ் ஆகியோர் வெளிநாடு தப்பிச் சென்ற நிலையில் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான நூற்று ஐம்பத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன பின்னர் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி அபின் தினேஷ் மோடாக் வழக்கை டிஎஸ்பி கபிலன் விசாரிக்க உத்தரவிட்டார் விசாரணையில் எந்தவித முன்னேற்றமும் இன்றி டிஎஸ்பி கபிலன் அடிக்கடி சுற்றுலா செல்வதாகவும் ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்ந்து வருவதாகவும் புகார் எழுந்தது வழக்கின் மேல் விசாரணையை முடிக்க ஐ எஃப் எஸ் நிதி நிறுவனத்திடம் பேரம் பேசியதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின டிஎஸ்பி கபிலன் வசிக்கும் சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு காவல்துறையினர் சோதனை செய்த போது கட்டுக்கட்டாக பணம் இருந்துள்ளது வழக்கில் சிலரது பெயரை சேர்க்காமல் இருக்க ஐந்து கோடி ரூபாய் வரை பேரம் பேசி டிஎஸ்பி கபிலன் முதற்கட்டமாக முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரை பணம் பெற்றதும் சுற்றுலா சென்றதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மக்களை ஏமாற்றிய நபர்களுடன் விசாரணை அதிகாரியே கூட்டணி அமைத்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து டிஎஸ்பி கபிலன் பணி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அவர் மீதான ஊழல் புகார் குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரிக்கவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது